புதுக்கோட்டை தெற்கு ராஜ வீதியில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதிமூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து கிலோ தங்க நகைகள் மாயமான விவகாரத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் உயிரிழந்த ஊழியர் மீது வங்கி அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் ஷேக் அப்துல்லா கூற கேட்கலாம் வணக்கம் அப்துல்லா புதுக்கோட்டை வங்கி விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட திருப்பம் என்ன புதுக்கோட்டை தெற்கு ராஜ வீதியில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதிமூணு புள்ளி ஏழஞ்சு கிலோ தங்க நகை மாயமாகி உள்ளதாக கடந்த நான்காம் தேதி வங்கி சார்பில் வங்கியிலுடைய முதுநிலை மேலாளர் மாரிஸ் கண்ணன் புதுக்கோட்டை நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை கொடுத்திருந்தார் அந்த புகாரில் வங்கியின் அலுவலக உதவியாளராக பணிபுரிந்த மாரிமுத்து நகைகளை கையாண்டு கையாள்றல் செய்திருக்கலாம் என்று அந்த சந்தேகப்படுகின்ற இடமாக உள்ளது என்று கூறி அந்த புகாரில் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் கடந்த மூன்றாம் தேதி மாரிமுத்துவின் உடல் புதுக்கோட்டை மணமேல்குடி அருகே உள்ள கோடியக்கரை கடற்கரை பகுதியில் தலை ஒன்றுகி இருந்ததாக காவல்துறையினர் கண்டெடுக்கப்பட்டு அங்கேயே உடல்கூறு ஆய்வு செய்து ஆய்வறிக்கை ஆய்வு செய்தனர் தற்போது தீவிரமாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் அப்பொழுது அந்த விசாரணையில் பல்வேறு கட்ட தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது அதாவது மாரிமுத்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு முதலேயே வங்கியில் உள்ள நகைகளை நகைகளை எடுத்து எடுத்து வந்ததாகவும் அந்த நகைக்கு பதிலாக கவரி நகைகளை வாங்கி அந்த நகை எடைக்கு தகுந்த மாதிரியே கவரி நகைகளை வாங்கி தங்க நகை போல் வைத்து நகைகளை அருகே அருகே உள்ள தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் அடகு வைத்து அது பணம் பெற்று வந்ததாகவும் மேலும் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு ஒரு சில பாக்கெட்டுகளை கை அதை எடுத்த மாரிமுத்து மேலும் அதை அடகு வைத்து நகைகளை திருப்பியும் அதை விற்று வந்ததாகவும் காவல்துறை விசாரணையில் முதற்கட்டமாக தெரிய வந்துள்ளது மேலும் இந்த நகைகளை இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருந்தே வங்கி நிர்வாகம் நகைகளை உண்மையா அல்லது போலியா என்று சோதனை செய்யாமல் நகை பாக்கெட்டை மட்டுமே கணக்கு செய்து வந்தனர் அதனால் வங்கி அதிகாரிகளுக்கு மாரிமுத்து நகைகளை எடுத்த விஷயம் தெரியவில்லை என்று போலீசார் தகவல் கூற வந்து தெரிய வந்துள்ளது இந்நிலையில் மாரிமுத்துவின் உடல் கூறு ஆய்வு வந்து மூன்றாம் தேதியே அதே இடத்தில் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்திலேயே ஆய்வறிக்கையானது உடல் கூறு ஆய்வு செய்யப்பட்டது அந்த முதல் உடல் கூறு ஆய்வில் வனமேல்குடி போலீசார் வந்து வனவனிக்குடி மருத்துவர்கள் உடல் கூறு ஆய்வில் ஈடுபட்டனர் தற்போது உடல் கூறு ஆய்வில் முதல் தகவலாக மாரிமுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் உடலில் காயங்களை வைத்து அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது மேலும் அவரது உடல் உறுப்புகள் ஆய்வுக்காக எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளது மேலும் அந்த கெமிக்கல் ஆய்வு வந்ததுக்கு பிறகே முழுமையாக அவர் கொலையா அல்லது பேரிடம் காரணமா என்று முடிவு செய்யப்படும் என்று மருத்துவ தரப்பில் தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் போலீசார் தற்போது இந்த வழக்கில் வழக்கு விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர் பாலா மாரிமுத்து குடும்பத்தாரிடம் நகை மாயம் தொடர்பா தொடர்பாக நேற்று போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் அதில் ஏதும் ஏதேனும் முன்னேற்றம் உள்ளதா அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு முதலேயே மாரிமுத்து வங்கியில் உள்ள வழிக்கையாளர்கள் அடகு வைத்த நகைகளை எடுத்திருக்கிறார் என்று போலீசார் விசாரணை தெரிய வந்தது இதன் அடிப்படையிலேயே போலீசார் அதாவது மாரிமுத்துவின் மனைவி ராணி உள்ளிட்ட அவரது நண்பர்கள் குடும்பத்தினரிடம் தொடர்ச்சியாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணிலிருந்தே மாரிமுத்து நகைகள் எடுத்திருந்தால் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு தெரியாமல் இருக்க தெரியாமல் இருந்திருக்காது அதனால் மாரிமுத்து குடும்பத்தினர் எடு குடும்பத்தினருக்கும் இது தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் தான் போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஆனால் மாரிமுத்து குடும்பத்தினர் அதாவது குற்றம் சாட்டுகையில் அதாவது வங்கியுடைய உயர் அதிகாரிகளின் அதாவது உதிர ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இவர ஒரு நகையை எடுத்திருக்க முடியாது மாரிமுத்துவின் இறப்பில் வங்கி அதிகாரிகளும் தொடர்பு இருக்கும் என்று அவர்கள் பரபரப்பாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாலா புதுக்கோட்டை தெற்கு ராஜ வீதியில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதிமூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து கிலோ தங்க நகைகள் மாயமான விவகாரத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் உயிரிழந்த ஊழியர் மீது வங்கி அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் ஷேக் அப்துல்லாவிடம் தந்தார் நன்றி அப்துல்லா